Now we move on to chordates, the most familiar group of animals to mankind. How is it so? Because human beings belong to this phylum, well known group of animals to mankind. You find chordates in marine water, on land and also in air in the form of birds. Cardata Jeevulu Anni Parisara Lonu Manaku Tarasapurtu Untai. Members of Phylum Cardata exhibit lot of variation in their size and shape, but still they exhibit similarity in the basic body plan. Vaivijani Pradasinchina Patiki Vatioka Molika Deha Nirmana Lo Vivida Samuhala Macha Sarupyata Manaku Dohada Padu Untundi. Now look at this evolutionary tree. Just to give you an idea of how the animals have evolved one from the other. Miru Akaseru Vargalani Netskunar. Ipudu Cardata Jentu Samuhala Gurinchi Tilskunna. E Prakrialo Okasari Manu E Varga Vikasa Ruksham. Phylogenetic tree, Susanet Laite, Ikada Pradhananga Manaki, Protistane Jivulu, Pradhamika Maina twenty. And a Protista is supposed to be the ancestral group of animals from which other groups have been evolved. So here from Protista you have the radiates first sponges, porifera, no symmetry, Saustavrahitam. Dvistarita Jantulu, that is the diploblastic animals, Nidarians. Then you have the triploblastic animals. First triploblastic animals are acelomates, flat worms, you learnt. Next, pseudocelomates, that is the round worms, you learnt. Now, the major group of triploblastic animals are coelomates which are also bilaterally symmetrical, like flat worms and round worms. Coelomates have the true body cavity, that is the space between body wall and elementary canal, which is derived from mesoderm, which is lined with coelomic epithelia. Ividanga nija serira kuhara jivulu, pradhananga manaki rindu samuhaluga tarasapadatai. What are they? Protostomia, uterostomia. Blastopore becomes mouth. That group is called protostomia. What are they? Enilids, arthropods and mollusks. Arthropods, uh, enilids and mollusks. Then you have the other uterostomes. Which groups come under uterostomes? So, Deuterostomes include hemichordates, echinoderms, and chordates. Now, our present topic for discussion is phylum chordata, its general characters, the broad classification, and we are supposed to know about the protochordates, then cyclostomes, and fishes. Now, these are the topics scheduled to be discussed for today. Now, you may ask me, how to distinguish chordates from the rest of the animals? Do they have any fundamental or most important distinguished features? Chordata jivullo kanpinchet at vanti. Atyanta visishta lakshnalu yemiti anante vatini pradhananga nalugu lakshnaluga perkonam. There are four fundamental characteristics to identify are to distinguish chordates from the rest of the animals. They are the notochord, dorsal hollow nerve cord, then pharyngeal gill slits and post anal tail. Now, notochord. The name chordata is derived from the presence of the notochord. Prushtamamsam. I prushtamamsam undadam, lakapodam, anedani batti. Cardata jivulayakka vargi karna koda zaruvutthundi. This notochord 
what is this notochord this is the primary skeletal element prathamika antasthi panjara nirmanam which provides support to the internal body parts prathamikanga idi dehantar bhagalaku ootani cheyatatundi nirmanam now this notochord lies between the elementary canal and the dorsal tubular nerve cord now this is the notochord now this is the pharynx and this is the dorsal tubular nerve cord now you may ask me do we find this notochord throughout life of chordates in all chordates anni chordata jeevullo jeevithantam notochord untunda undadu in which groups you find it throughout life persistent notochord is present in say for example amphioxus then cyclostomes and cartilaginous fishes then notochord is present in the tail region of the larva in tunicates from which they have earned that name urochordata now this is about the description pertaining to notochord you can see here the various points that are just now described it is persistent throughout life in lancelets cyclostomes and also cartilaginous fishes then it is present in the tail of tadpole of ascidians and is lost in adult due to retrogressive metamorphosis though it is present in embryonic life of higher vertebrates it is replaced wholly or partly by vertebral column the next important second important chordate character is dorsal tubular nerve cord now this dorsal tubular nerve cord lies below the dorsal body wall now look into this below the dorsal body wall and above the notochord now it extends from anterior end to posterior end of the body now do we find the same hollow tubular nerve cord in all say chordates the answer is negative in the case of urochordates because of retrogressive metamorphosis the nerve cord is reduced into a ganglion in the adult urochordata jeevullo thirogamis rupaki vikriya valana ee prushta nadi dandam yavattu kuda oka nadi sandhiga adi kshinichadam jarigindi ani next among vertebrates the anterior part is differentiated into brain and the posterior part becomes spinal cord so this is how the nervous system appears in the higher vertebrates or higher animals or higher chordates now there is one important aspect here the next third chordate character pharyngeal gill slits the pharynx is perforated with lateral perforations in pairs ee grasani kujyamlo jatala vari ga undatuvanti parsva chilikalu untayi vitne moppa chilikalu ani antam these gill slits help in respiration in the case of the lower animals lower that is chordates you may ask me do we find them in all chordates throughout life the answer is no pharyngeal gill slits are present throughout life in the case of the prochordates that is cephalochordates urochordates fishes and in the embry larval life of these amphibians but how about reptiles birds and mammals we don't find these gill slits in the adult life they appear as pharyngeal pouches as you see here in this illustration that is the embryo as non functional or vestigial structures which indicate the ancestry of these amniotes from fish like ancestors so that way 
we can look into the illustration wherein we find the vestigial gill slits as pharyngeal pouches they are non functional that means if you take the pharyngeal gill slits they are not present throughout life in all chordates they are present in protochordates cyclostomes and fishes but in amphibians in the embryonic and larval lives in amniotes represented by reptiles birds and mammals they appear in the embryonic period as non functional gill pouches or vestigial gill slits avasheshaluga ee ubhaya manaku ulbadarulu ainatundi sarisrupalu pakshulu kshiradallo pindavruddi dasallo tarasapadutai pravadadasalu avi adrushyam avutu untayi ani then the fourth important chordate character is the tail now which part of the body is to be treated as a tail the part of the body behind the anus or cloaca is called the tail it is without viscera organs of viscera and coelom payu leda avaskaraniki paravaipu unnatuvanti bhaganni puchyamu ani antam deentlo sharira kuhram తరువాత అంతరాంగ సముదాయము ఉండదు కసేరు దండం కానీ నాడులు కానీ రక్తనాళాలు కండరజాలాలు ఇంతవరకు ఇవి ఉంటాయి ఇక్కడ నవ్ దిస్ టెయిల్ ఈజ్ లాస్ట్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సీన్ ఓన్లీ ఇన్ ఎంబ్రియానిక్ లైఫ్ నవ్ సమ్టైమ్స్ ఎ చైల్డ్ ఈజ్ బోర్న్ విత్ ఎ టెయిల్ నవ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అటైవిస్టిక్ క్యారెక్టర్ బికాస్ ద టెయిల్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ లాస్ట్ సో దట్ వే ద టెయిల్ appears in human beings very rarely at the time of birth then this tail is prehensile in the case of the tail prehensile tail you find in the case of the chameleons sea horse some monkeys etc where the tail is used as a fifth limb useful for grasping ee chetla kommalo avi pattukodaniki ముఖ్యంగా ఓసర్ వెల్లిలోనూ సీవీడ్స్ని పట్టుకోవడానికి ఈ సముద్ర గుర్రం అనేటటువంటి చేపలోనూ తరువాత మనకి ఈ మంకీస్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దిస్ టెయిల్ సర్వ్స్ ది పర్పస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ద టెయిల్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆర్గాన్ ఇన్ కంగారు కంగారు ఈజ్ ఎ మార్సూపియల్ నేషనల్ యానిమల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా అక్కడ తోక ప్రధానంగా దానికి సమతాస్థితికి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది బ్యాలెన్సింగ్ ఆర్గాన్గా ఎందుకంటే అది లీప్ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు అది బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటుంది అని ఆల్ వెర్టిబ్రేడ్స్ ఆర్ కార్డేట్స్ బట్ ఆల్ కార్డేట్స్ ఆర్ నాట్ వర్టిబ్రేడ్స్ హౌ ఈజ్ ఇట్ సో వర్టిబ్రేడ్స్ సైక్లోస్టోమ్స్ టు మ్యామల్స్ they are all cardates no doubt but they have the vertebral column notochord is replaced by vertebral column in their adult stage that is why all vertebrates are cardates but all cardates are not vertebrates how is it so protochordates they don't have the vertebral column they have only the notochord either in the larval stage or in the adult stage therefore this statement is true if you are asked to choose true or false this particular statement that is all vertebrates are chordates all chordates are not vertebrates this is a true statement second point is the narrow chord dorsal tubular narrow chord third point is pharyngeal gill slits and the fourth one is post anal tail now card they share certain characters with echinoderms you may ask me which non cardate group is very close to cardates cardate ajivulu ki ati daggara ga unnatuvanti ee akaseruka vargam edi ani ante echinodermata spiny skinned animals ani manu nisandehanga cheppavachunu ani because certain characters are shared by them 
ये मेंटी व्हाट आर दिस कैरेक्टर्स दैट आर शेयर्ड बिटवीन दिस टू ग्रुप्स वन इज रेडियल एंड इनडिटरमिनेट क्लीवेज द अदर वन इज एंट्रोसिलोम सेकंड वन थर्ड वन इज द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर बिकॉज द ब्लास्टोपोर बिकम्स फर्स्ट एनस माउथ इज फॉर्मड लेटर दैट इज व्हाई cardates and echinoderms along with hemichordates are referred to as uterostomes anna put echinodermata jeevulu tho ivi panchukune tattuanti lakshanalu emiti ani annataithe ee anirdharita valaya vedalanamu okati rendavadi sharira kuharamu enterocelic seal moodavadi vachesi aadiyantarandram yokka bhavishyat aadiyantarandram ఈ రెండు సమూహాల్లో కూడా పాయువుగా మారుతుంది కాబట్టి మూడు ముఖ్య లక్షణాలు ఇవి పంచుకుంటున్నాయి నవ్ ది అదర్ కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్ దట్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఏ కార్డేట్ ఇన్ ఎనీ కార్డేట్ దే ఆర్ బైలాటరల్ సిమెట్రీ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ కండిషన్ దెన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ సెఫలైజేషన్ అంటే శిర ప్రాధాన్యత అవయవ వ్యవస్థ స్థాయి నిర్మాణం కనిపించడం ద్విపార్శ్వ సౌష్టవము త్రిస్తరిత స్థితి వీటితో పాటు యూ ఫైండ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ సెగ్మెంటేషన్ అట్లీస్ట్ ఇంటర్నల్ సెగ్మెంటేషన్ ఇన్ ద ఎంబ్రియానిక్ లైఫ్ పిండాభివృద్ధి దశలో అంతర కండీభవనం కనిపించడం దట్ ఈజ్ మీసుడర్మల్ సొమైట్స్ యూ ఫైండ్ సెగ్మెంటల్ అరేంజ్మెంట్ మధ్యస్థవచ్చ ఫలికాలు ఖండితాల వారీగా అమరికను ప్రదర్శిస్తాయి then heart this uh, ventral muscular heart which is 2 to 4 chamber rendu nunchi naalu gadulu varaku manaku ee vividha jeevullo thodpadutu untayi pradhananga mukhyanga vertebrata lo hemoglobin is present in rbc meer nerchukunaru the hemoglobin in the case of annelids is present in dissolved state in plasma that is extracellular here hemoglobin is present in dissolved not in dissolved state but in rbc plasma lo ledu rbc lo undi kabatti errakta kanalu undadam anedi ikkada manaki cardiata jeevullo oka mukhya lakshanam then phosphocreatine at the backup source of energy the energy currency is atp atp nilvalu aipoyinappudu daniki malli backup source of shakti undi adu emiti ani ante phosphocreatine ani or creatine phosphate ani manu nechukuntunnam manu nechukunnatuvanti pradhana lakshanallo cardates lo ela untayi cardates kaani jeevulu akasherukallo ela untayi anedi manu చూసినట్లయితే ప్రధానంగా ఐదు లక్షణాలు మనకు ఇక్కడ తారసపడుతున్నాయి కార్డేటాలో నోటో కార్డ్ ఉంటుంది నోటో కార్డ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆ నోటో కార్డ్ అనేది మనకి నాన్ కార్డేట్స్లో లేదు సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి నెరు కార్డ్ ఈ నెరు కార్డ్ అనేది కార్డేటా జీవుల్లో డోర్సల్ హాలో సింగిల్ నాన్ గ్యాంగ్లియోనేటెడ్ ఒక్కటే ఉంటుంది బోలుగా ఉంటుంది పృష్ట మధ్యముగా అమరి ఉంటుంది దాంట్లో నాడీ సందులు అనేవి ఉండవు అదే ఇన్వర్టిబ్రేట్స్లో చూసినట్లయితే డబుల్ రెండు ఉంటాయి ద్వంద్వ నాడీ దండం నాడీ సందులతో ఉంటుంది ఘనంగా ఉంటుంది బోలుగా ఉండదు ఇక్కడ హాలో అక్కడ సాలిడ్ ఇక్కడ కార్డేటా జీవుల్లో నాన్ గ్యాంగ్లియోనేటెడ్ అకసేరుకాల్లో గ్యాంగ్లియోనేటెడ్గా ఉంది తరువాత ఫెరెంజియల్ గిల్స్లిట్స్ గ్రసని మొప్ప చీలికలు ఇక్కడ జతల వారీగా ఉంటాయి దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ శ్వాసక్రియకు తోడ్పడతాయి అదే మనం అకసేరుకాల్లో చూసినట్లయితే ఈ ఫెరెంజియల్ గిల్స్లిట్స్ ఉండవు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనకి మీరు అడుగుతారు క్రస్టేషియాలో కనిపించేవేంటి అని దే ఆర్ గిల్స్ నాట్ గిల్స్ లిట్స్ ఫెరెంజియల్ గిల్స్ లిట్స్ దే హ్యావ్ నో రిలేషన్ విత్ ఫ్యారింగ్స్ గ్రసనికీను 
మనకి క్రస్టేషియాలు తారసపడేటటువంటి మొక్కలకి ఏ విధమైన సంబంధము లేదు దెన్ హార్ట్ నేచర్ ఇన్ ఆల్ కా ఇన్ కార్డేట్స్ ఎస్పెషల్లీ యూ ఫైండ్ ఫ్రమ్ చూనికేట్స్ ఆన్ వర్డ్స్ బికాస్ సెఫ్లో కార్డేట్స్ ఆర్ వితౌట్ హార్ట్ నవ్ దిస్ ఈజ్ మస్కులార్ అండ్ వెంట్రల్ కండరజన్య హృదయం ఉదరతలం వైపు ఉంటుంది ఇక్కడ హార్ట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ డోర్సల్ అండ్ ట్యూబ్లార్ ఉన్నట్లయితే ఉదాహరణ కాక్రోచ్లో ఉంది అది పృష్ఠ మధ్యముగా ఉంటుంది రెండు ఇలస్ట్రేషన్స్లో ఒకటి కార్డేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి నాన్ కార్డేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ రెండు చూస్తే వాటి మధ్య ఉన్న భేదాలు మనకి విసిద్ధమవుతాయి వీ కెన్ అసెస్ ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్సెస్ నవ్ హియర్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ దెర్ ఈజ్ ద నోటో కార్డ్ బట్ హియర్ దెర్ ఈజ్ నో నోటో కార్డ్ హియర్ జస్ట్ నెరు కార్డ్ అండ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ దెన్ యూ కెన్ సీ ద డోర్సల్ ట్యూబ్లార్ నెరు కార్డ్ బట్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ వెంట్రల్ డబుల్ వెంట్రల్ గ్యాంగ్లియనేటెడ్ హియర్ నో గ్యాంగ్లియోన్ దిస్ ఈజ్ సాలిడ్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ హాలో ఇది బోలుగా ఉంది ఇది ఘనస్థితిలో ఉంది ఇది ఒకటే ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఇది పృష్ఠ మధ్యంగా ఉంది ఇక్కడ ఇది ఉదర మధ్యంగా ఉన్నాయి సో సింగిల్ సాలిడ్ నాన్ గ్యాంగ్లియనేటెడ్ డోర్సల్ హాలో నెరు కార్డ్ హియర్ డబుల్ వెంట్రల్ సాలిడ్ గ్యాంగ్లియనేటెడ్ నెరు కార్డ్ now here behind anus there is no body part here this is the anus this is all tail tail post anal elongation of the body is called tail ante payu ki avaskaraniki parabhaganga undedanta pucham ikkada payu anedi parantamlo undi andukoni akkada pucham anedi ledu now here you find dorsal tubular heart here you find ventral heart which is not shown here now one important feature is the presence of endostyle in pharynx when you look into these two illustrations you can clearly observe the differences between the cardate organization and the non cardate organization having learnt the salient features of members of cardata let us look into the classification of cardata cardata లక్షణాలు మనం నేర్చుకున్న తర్వాత విశిష్ట లక్షణాలు నేర్చుకున్న తర్వాత కార్డేటా జీవుల వర్గీకరణం చూద్దాం ఫైలం కార్డేటా ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ సబ్ ఫైల వాట్ ఆర్ దే యూరో కార్డేటా సెఫ్లో కార్డేటా అండ్ వర్టిబ్రేటా నవ్ వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ద బేసిస్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ది నోటో కార్డ్ వెన్ దెర్ ఈజ్ నో నోటో కార్డ్ ఇన్ ద అడల్ స్టేజ్ అండ్ ద నోటో కార్డ్ ఈజ్ కన్ఫైన్ టు ది tail of the larva they are called urochordates urochordates are also known as tunicates now the name tunicata is derived from the presence of the test enclosing the body the test is otherwise called the tunic which is made up of a material similar to cellulose so the body of urochordates is enclosed by a test or tunic made up of tunicin which is similar to cellulose then they are unsegmented soft bodied animals they are either sessile like the acedia or botrylus acedia anedi botrylus anevi sthanabaddha jeevulu acedia ekantham బోట్రిలస్ అనేది సహనివేశ పరంగా ఉంటుంది అదర్ యానిమల్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ సాల్పా డోలియోలం పైరోజోవా ఆయికోప్లోరా దేర్ ఆల్ పెలాజిక్ ఫార్మ్స్ అంటే సముద్ర నీటిలో తేలుతూ కానీ నెమ్మదిగా ఈదుతూ కానీ ఉండేటటువంటి జీవులు ఇవి ఈ రెండు స్థానబద్ధమైన జీవులు నవ్ కమింగ్ టు దిస్ అదర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ యూరోకార్డేట్స్ యురోకార్డేట్స్ ఎగ్జిబిట్ రిట్రోగ్రెసివ్ మెటమార్ఫోసిస్ తిరోగామిత రూప విక్రియను ప్రదర్శిస్తాయి వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ వెన్ ఏ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ లార్వా షోయింగ్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఫైలమ్ టు విచ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ చేంజెస్ ఇన్ టు ఎ డీజనరేట్ ఇన్నర్ట్ అడల్ట్ 
then it is retrogressive metamorphosis baga purogamita lakshanalu unnatuvanti varga lakshanalanu puniki puchukunnatuvanti swatantra jeevanam gadipetatuvanti dimbakam roopa vikriya dwara kshininchi varga lakshanalu kolpoyinatuvanti oka prauda jeeviga marinatlaite deenni tirogamita roopa vikriya antam ecdms are the best examples for it a larva ani tadpole larva ani annam now these forms have two siphons in the body one is incurrent siphon or which is called branchial aperture because it leads into the pharynx perforated with gill slits the other one is atrial aperture through which water goes out or excurrent siphon now in tunicates there is no coelom you only find what is called this atrial cavity into which the gonoduct uh, this uh, elementary canal open pharynx also the gill slits open pharyngeal gill slits open into what is called this atrial cavity therefore the water goes out through excurrent siphon or atrial aperture now here you can see the ventral heart so more or less except notochord and the nerve cord is degenerated into a nerve ganglion here so when you look at the adult ascidian and the tadpole you will find that the adult has lost the basic chordate characters but the one chordate character that is present here throughout life is pharyngeal gill slits pharyngeal gill slits are present in tunicates throughout life most of these tunicates are these hermaphrodites bisexual forms development is indirect now the popular examples are ascidian a solitary sessile form botrylus colonial form sahanivesham then salpa doliolum these two are pelagic forms salpa has incomplete muscle bands and doliolum has complete muscle bands pyrozoma is a colonial pelagic form bioluminescent jeeva sandeepthi nichetatuvanti sahanivesta tunicate pyrozoma this icoplura is an example for neoteny it is a neotenic form when a larva becomes sexually mature and reproduces like the adult the phenomenon is called neoteny axolotl larva of tiger salamander is the other example for neoteny sabaka janakotpatti anantam neoteny anante now these are the examples pyrozoma bioluminescent form colonial form now this is salpa where you find incomplete muscle bands pelagic doliolum complete muscle bands a barrel like structure with just like uh, these tapes are present all around you find these muscle bands circular complete muscle bands now this is the neotenic form icoplura no you find the tail with notochord just as you find in the case of the tadpole but here you also find the gonads then this is the tadpole larva you have seen the adult organization now you look at the tadpole here pharyngeal gill slits are present then nerve cord tubular nerve cord is there notochord is there notochord is there three fundamental chordate characters are present here tail fourth one also so this one well organized it transforms into a degenerate sessile adult without notochord and with a reduced nerve cord in the form of nerve ganglion and no tail so that way there is retrogressive metamorphosis here these are the images of ascidians in their natural habitat you see this is oral aperture incurrent siphon this is excurrent siphon you can also see the same thing here now the next subphylum is subphylum cephalocardata cephalon means head here notochord extends right from head to tail that is why they are called cephalocardates 
represented by branchiostoma the common name is amphioxus amphi means dual axis means pointed body is pointed at both ends now these are burrowing animals in the shallow sandy beaches of oceans they are exclusively marine body is fish like translucent no scales no paired fins you find no doubt a protocircle caudal fin which is symmetrical both externally and internally and then you find dorsal fin ventral fin no pectoral and pelvic fins no exoskeleton ee pulusulu gaani ante bahyasthi panjaram gaani dwandva vajalu gaani ikkada kanpinchavu అద్వంధ వాజాలుగా పుచ్చవాజం పృష్టవాజం ఉదరవాజం అనేవి మనకు తారసపడతాయి బిలావాస జీవి అని అన్నాం శరీరం రెండు వైపులా మొనదేలి ఉంటుంది తరువాత శరీరం పారదర్శకంగా కనిపిస్తుంది మనకి మత్స్యాకారంలో ఉండే జీవులు ఇవి నవ్ హియర్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ యాంఫియాక్సస్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ఇట్ ఈస్ ద only chordate which exhibits all fundamental chordate features throughout life jeevitantham ee chordate lakshanalu pradhana chordate lakshanalu dantlo manaku kanipistayi there is look into this there is the notochord tubular nerve cord pharyngeal gill slits and of course tail these are commonly called lancelets commonly known as lancelets both tunicates as well as the cephalocardates they are ciliary feeders filter feeders neetini vadapotu chesi seelikala dwara moppala meda unde seelikala dwara moppa cheelikala meda unde seelikala dwara aaharanaanni avi vadapotu chestuntayi that is why they are called ciliary feeders filter feeders ani vyavharistu untam manam so if you are asked to mention what is a typical chordate typical chordate is amphioxus how is it so it exhibits the four fundamental chordate characters throughout its life that is notochord tubular nerve cord pharyngeal gill slits and tail now having learnt about the protochordates protochordates means most primitive ones without backbone or vertebral column fundamental difference they are urochordates and cephalocardates together called protochordates one important feature in photochordates is that there is the endostyle a ciliated groove on the ventral side of the pharynx what you ka grasani udaratalam vaipu oka selika ayuta gaadi undi that is called endostyle it helps in food collection aahar sekarana thought padutundi what is the reference between endostyle and these vertebrates endostyle is the forerunner of the thyroid gland thyroid grandhi yokka purva nirmanamu endostyle ani antam ala deenni manu ee neat point of view lo gurtunchukovalasinatundi oka mukhya vishayam now we move on to the next sub phylum that is vertebrata which is also called craniata now here the endoskeleton is either partly or wholly cartilaginous or bony that is notochord is replaced by vertebral column or backbone an annam ee prasthavamsham sthanamulo ఈ వర్టిబ్రల్ కాలం అనేది వచ్చి కూర్చుంది నోటోకార్డ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై వర్టిబ్రల్ కాలం ఆర్ బ్యాక్ బోన్ అన్నాం అందుచేత వీటికి వర్టిబ్రేటా అంటే సకసేరుకాలు అనే పేరు వచ్చింది అందుకనే యానిమల్స్ విత్ బ్యాక్ బోన్ అని అన్నాం అంటే ఈ వెన్నెముక కలిగినటువంటి జంతువులుగా కసేరు దండము కలిగినటువంటి జంతువులుగా సకసేరుకాలుగా వీటిని మనం వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాము అని నవ్ these vertebrates are the most evolved organisms on earth now not only that 
we have the largest of all living animals first and second the first largest living animal is blue whale the second one is the whale shark rhinodon or rhinodon now both of them are vertebrates both of them are vertebrates ante srushti lo unnatuvanti jeevulu ga unnatuvanti rendu ati pedda jeevulu anevi pradama dvitiya rendu kuda blue whale neeli timingalamu alage whale shark timingalapu sora ee rendu belinoptera and rhinodon anevi pradhananga maniki sakaseru galugane unnai adi kuda oka pratyeka amsam then these forms possess no doubt notochord in their embryonic life but that is replaced by the vertebral column in the adult life andukone vaatiki vertebrata ane peru raavadam kuda jarigindi ani now thus all vertebrates are cardates but all cardates are not vertebrates intaku munde deenni nenu cheppu unnanu ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం మనకి ఈ ఎసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్స్ అంటూ వస్తే ఆ టైప్లో వచ్చేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న నవ్ వర్టిబ్రేడ్స్ హ్యావ్ పీరియడ్ లేటరల్ అపెండేజెస్ అంటే పార్శ్వ ద్వంద్వ ఉపాంగాలు ఉన్నాయి దే ఆర్ పెక్ట్రోల్ అండ్ పెల్విక్ ఫిన్స్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ పెంట్రాడాక్టైల్ లింబ్స్ పంచాంగులీక పాదాలు ఫోర్ లింబ్స్ అండ్ హ్యాండ్ లింబ్స్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ టెట్రాపాడ్స్ నవ్ ది అదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వర్టిబ్రేడ్స్ ఆర్ దే హ్యావ్ క్లోజ్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ విత్ ఏ మస్కులార్ హార్ట్ విత్ టూ టు ఫోర్ చాంబర్స్ నవ్ టూ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఇన్ ఫిషెస్ త్రీ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఇన్ యాంఫీబియన్స్ విత్ ఇన్కంప్లీట్లీ డివైడెడ్ three chambered heart in amphibians same three chambered in reptiles except crocodiles but ventricle is incompletely divided now reptiles that is crocodiles have a four chambered heart ante reptiles with four chambered heart crocodiles birds and mammals you have heart with two auricles and two ventricles the four chambered heart with double circulation is shared by birds and mammals also then crocodiles have four chambered heart as in birds and mammals then you have kidneys mesonephric kidneys ekadunai fishes cyclostomes amphibians reptiles birds mammals you find metanephric ki- kidney nitrogenous waste cyclostomes procardates teleost fishes excrete ammonia vitillo ammonia pradhana natrogen vedak padartham elasmobranchs amphibians mammals excrete urea ureotelic mood reptiles and birds together called sauropsida they excrete uric acid birds and reptiles are uricotelic mammals amphibians cartilaginous fishes are ureotelic ga vibhajincham manam now you look at these examples of vertebrates this is the frog rana which is amphibious now you can see the petromyzon which is an ectoparasite on the body of fish petromyzon anetatundi cyclostom lamprey ఇదిగో చేపల శరీరానికి దాని యొక్క చూషకం లాగా ఉండే వర్తులాకార నోరుతో అంటి పెట్టుకుని ఉంటుంది అని ఇది రెండోది ఫిషెస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ అతి పెద్ద చేప అయినటువంటి రైనోడాన్ ఆ రింకోడాన్ వేల్ షార్క్ అనేది ఇక్కడ నేను ఉంచాను నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ద రెప్టైలియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ రెండు పెట్టాను ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండయ్యే సెలెక్ట్ చేసి పెట్టాను ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ కెమిలియాన్ కెమిలియాన్ అంటే ఊసర వెళ్ళి అంటాం రంగులు మారుస్తూ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ప్రీహెన్సైల్ టైల్ సిన్డాక్టైల్ ఈ సంయుక్త ఆంగులీకత ఈ వేళ్ళు అతుక్కుపోయి ఉంటాయి రెండు మూడుగా చెట్ల కొమ్మలు పట్టుకుని ఉంటుంది ఇది ఏ టిపికల్ ఆర్బోరియల్ అడాప్టేషన్ వృక్షోపజీవనానికి అనుకూలను దెన్ కింగ్ క్రాబ్ 
world's largest poisonous snake which is called naza hanna or hamadriyad then king fisher manu quraceous bengalians is antam then our national bird pavo cristatus last two neat exam lo oka mammal aquatic mammal me dadigaru our na- uh, national river mammal anadu that is dolphin but dani scientific name ichadu platinista gangetica ani delphinus delphinus kaadu then you have our national animal panthera tigris idi krishna jinka black buck antelope idi ap state animal ga undi now coming to the classification of vertebrata there are two divisions here agnata a means absent gnathos means jaws nana they are jawless vertebrates most primitive vertebrates first formed vertebrates achyank anta pradhamika sakaserukalu ahanumukhulu ani annam here you find extinct astracoderms and living cyclostomes yegnata is represented by only one living class that is cyclostomata you have two examples you learn about it at a later stage then gnathostomata means jawed vertebrates jasunai vitiki advanced vertebrates now the gnathostomata is divided into two super classes super class pisces ante matsya sampada yavattu chepalu anni rakala chepalu unnatuvanti adi vibhagam dintlo undedi class pisces ani annam manu matsyalu unnai ikkada these are completely fishes are completely aquatic they have paired fins pectoral pelvic fins and also exoskeleton rendu class lo unnai ikkada class chondrichthys mudulaasthi chepalu class osteichthys bony fishes ostic ante bony ichthys ante fish chondro ante cartilage ichthys ante fish so two classes are there in fishes class chondrichthys class osteichthys ivi living classes manaki viluptam chendini unnai avi manaki levu textbook lo tetrapoda now they bear two pairs of pentadactyl limbs two pairs of pentadactyl limbs are present rendu jathala panchangulika paadalu unnatuvanti vi vi now these tetrapods class amphibia that is first tetrapods reptilia then you have the living reptilians chelonians that is turtles tortoises then rhynchocephalia sphenodon which is the living fossil next you have crocodilia crocodiles and alligators and the most advanced and abundant group of reptiles are lizards and snakes represented by squamata eaves fascinating group of animals then mammals most advanced highly evolved animals uh, three subclasses here prototheria metatheria and eutheria prototheria egg laying mammals metatheria pouched mammals marsupials eutheria placental mammals in which there are 16 orders now we meet the primitive vertebrates first formed vertebrates that is the jawless vertebrates in which there are two classes one is astrogodermi extinct viluptam chendai the other one is living cyclostomata now these jawless vertebrates are no doubt primitive and they have eel like body they do not possess paired fins exoskeleton both are absent that is how they differ from fishes now cyclostomata cyclic means round stoma means mouth they are round mouthed fish like animals they use the mouth 
as a sucker especially petromyzon uses the circular mouth as a sucker which is an ectoparasite on fishes it attaches itself to the body of the fish by means of its sectorial mouth it is a blood sucker blood sucking animals are called the sanguivorous so petromyzon are commonly called lamprey is a blood sucker or sanguivorous animal which is ectoparasitic on fish now this petromyzon performs anadromous migration that is they migrate from the sea to the rivers for spawning purpose after spawning in the upper reaches of the river the adults die in a few days the larva is called emocytus now this larva metamorphoses and then the young adults return to the sea so anadromous means against the stream that is from the sea to the river and back to the sea this is anadromous migration then the other example for cyclostomes is mixin mixin is otherwise called hagfish now it is slimy eel it releases mucus or slime uh, as a protective device from its numerous minute pores then it has gill slits uh, more than 6 pairs usually 6 to 15 pairs of gill slits are present here which are useful for respiration this is the sectorial mouth with the teeth they have a rasping tongue to cut through the body of the victim now mixins have a strange feeding habit they feed on dead and dying fish bore through the body and then consume the viscera and musculature of dead and dying fish a sort of scavengerous habit they exhibit and some others also described them as necrophagous animals then you know the other super class super class gnathostomata has two super classes super class pisces and super class tetrapoda first we take up this pisces pisces super class includes all fishes extinct as well as living now fishes are completely aquatic with streamlined bodies they are gill breathing animals they are poikilodermic cyclostomes are also poikilodermic in fact all animals from hydra to reptiles are poikilodermic they do not maintain constant body temperature body temperature varies in accordance with the changes in the temperature of their surroundings then birds and mammals have thermoregulatory mechanism thus they are classified as homotherms avi sthiroshnulu ivi asthiroshnulu anu now there are certain features of fishes which are shown almost by all fishes they have scaly skin paired and unpaired fins then streamlined body then they have lateral line sense organs they don't have the eyelids eyes are protected by nictitating membrane kanti reppal undavu kanti kuddunu kaapadutu nimeshika patlam maatram untundi lateral line sense organs parsureka gnanendriyalu unnai ivi mukhyanga vaatiki rio receptors ga pani chestu untayi neeti peedana grahakalu ga pani chestu untayi mesonephric kidney is vaatillo unnai and both endoskeleton and exoskeleton are present here now super class pisces is represented by two classes class chondrichthys class ostrichthys chondrichthys means cartilaginous fishes ostrichthys means bony fishes endoskeleton is cartilaginous endoskeleton is bony అంతాస్తి పంజరం మృదులాస్తియుతంగా ఉంటుంది అంతాస్తి పంజరం అస్థి కణజాలంతో ఏర్పడుతుంది ఎక్సోస్కెలిటన్ ప్లోకాయిడ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి 
మన దంతంలాగా ఉంటాయి ఇవి ఈ ప్లోకాయిడ్ స్కేల్స్ దే ఆర్ మోడిఫైడ్ టీత్ ఇక్కడ సైక్లాయిడ్ ఆర్ టీనాయిడ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి యు లుక్ ఇన్ టు దీజ్ టూ ఫిష్ స్కోలియోడాన్ డాగ్ ఫిష్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ లేబియో రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ బోని ఫిషెస్ నా వెన్ యూ లుక్ అట్ దీస్ టూ యూ అబ్జర్వ్ సర్టన్ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్సెస్ మౌత్ ఈజ్ వెంట్రల్ హియా ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ మౌత్ ఈజ్ టర్మినల్ ఆర్ సబ్ టర్మినల్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ బోని ఫిషెస్ స్కేల్స్ ఆర్ ప్లాకాయిడ్ హియర్ స్కేల్స్ ఆర్ సైక్లాయిడ్ ఆర్ టీనాయిడ్ స్కేల్స్ నౌ ఎయిర్ బ్లాడర్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ హియర్ ఎయిర్ బ్లాడర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ బోని ఫిషెస్ ఎండోస్కెలిటన్ ఈజ్ కార్టిలేజినస్ ఎండోస్కెలిటన్ ఈజ్ బోని నౌ ఐస్ ఆర్ వితౌట్ ఐలీడ్స్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై వాట్ ఆర్ కాల్డ్ దీజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ నిక్టిటేటింగ్ మెంబ్రేన్ నౌ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ యూ లుక్ ఇన్ టు దీస్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పేర్స్ ఇయర్ ఫైవ్ పేర్స్ ఇన్ హెక్సాంకస్ అండ్ హెప్టాంకస్ సెవెన్ పేర్స్ నో ఒపర్క్యులమ్ హియర్ ఓన్లీ ఫోర్ పేర్స్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ఏ ఒపర్క్యులమ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ఏ ఒపర్క్యులమ్ then you find paired fins that is pectoral fin pelvic fin unpaired fins anal fin caudal fin dorsal fin now here it is heterocircle what is meant by it vishama palipucham which is asymmetrical both externally and internally here it is homocircle which is symmetrical externally but asymmetrical externally because the vertebral column turns into the upper lobe now these are viviparous they deliver young ones these are mostly viviparous mostly viviparous the dried skin of a shark is called shagreen shark liver oil is a good source of vitamins a and d and most of these carps that is labio rohita katla katla krishna bochantam sirhaina mrigal these are fresh water carps which are used in aqua culture now these are the examples given in your textbook for their structural peculiarities trigon trigon is the stingray here you have the sting which is a poisonous structure and then the great white shark man eater this great white shark is carcharodon now look into the jaws here they are very strong and teeth they will attack humans there are several cases where they say killed human beings and fed on them now this is pristis sawfish where you have the saw like rostrum with teeth on both sides that is this is uh, pristis sawfish then hammer headed shark swirnar zaigena hammer like head do you find then this is the most important that is the narsaina torpedo electric ray electric organs are present when you touch a live fish you feel a mild shock because of electric organs electric organs are modified dorsal muscles now these are good examples given in the ncert textbook as illustrations now this is katla katla బొచ్చ అంటాం మనం బొచ్చ చేప ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఫిష్ అండ్ ఫేవరెట్ ఫిష్ ఇన్ ద యాక్వా కల్చర్ ఫ్రెష్ వాటర్ యాక్వా కల్చర్ నవ్ దిస్ ఈజ్ లేబియో రోహిత రోహు అని అంటాం దెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఏరియస్ క్లేరియస్ బెట్రాకస్ క్యాట్ ఫిష్ బార్బెల్స్ ఉంటాయి పిల్లికి మీసాలు ఉన్నట్టుగా అందుకని క్యాట్ ఫిష్ అన్నాం సో దిస్ క్యాట్ ఫిష్ క్లేరియస్ దిస్ కట్లా కట్లా లేబియో రోహిత దీస్ త్రీ or freshwater fishes these two are mainly used in aquaculture this is a river fish now then two aquarium fishes are there now this one is fighting fish betta this is angel fish tirophyllum tirophyllum angel fish remember these two examples you may get a question on them then this is sea horse hippocampus known for its prehensile tail here males brood the eggs males have a brood pouch here which is formed by pelvic fins idi samudra gurram antam maga jeevilo bruna kosham untundi adi dani yokka pelvic fins valla 
ఏర్పడుతుంది దెన్ యూ హ్యావ్ ద సక్కర్ ఫిష్ ఎకినీస్ సక్కర్ ఫిష్ ఎకినీస్ సక్కర్ ఉంటుంది డోర్తల్ ఫిన్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ ఇన్ టు ఎ సక్కర్ నో దిస్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫిష్ ఎక్సోసిటస్ ఫ్లయింగ్ ఫిష్ యాక్చువల్లీ ఇట్ డస్ నాట్ ఫ్లై ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఇట్ లీప్స్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ మీటర్స్ విచ్ స్ట్రక్చర్స్ హెల్ప్ యాజ్ పారాచూట్స్ పారాచూట్స్ లాగా పనిచేసేవేంటి దే ఆర్ ఎక్స్పాండెడ్ ఫ్యాన్ లైక్ పెక్ట్రోల్ ఫిన్స్ విస్తరిస్తాయి ఉరోవాజాలు అవి దీంట్లో మనకి రెక్కలుగా పనిచేస్తాయి ఎక్సోసిటస్ ఫ్లయింగ్ ఫిష్ దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ నియర్లీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వర్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఏఐపిఎంటి ఆర్ నీట్ పేపర్స్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద పెయిర్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కంప్రైజస్ జాలెస్ ఫిషెస్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఇచ్చారు అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు గ్రూప్స్ ఇచ్చాడు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఆ రెండు గ్రూప్స్లో జాలెస్ జాలెస్ అంటే సైక్లోస్ట్రోమ్స్నే ఫిషెస్ అని కూడా అంటాం మనం ఆ జాస్ లేనటువంటివి ఏమిటి అని గప్పీస్ హ్యాక్ ఫిషెస్ గప్పీస్ అనేవి బోని ఫిషెస్ జాడ్ మ్యాకరల్స్ రోహు దీస్ టూ దిస్ ఈజ్ ఎ మెరైన్ ఫిష్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ బోత్ ఆర్ టీలియా ఫిషెస్ దెన్ ల్యాంప్రేస్ అండ్ ఈల్స్ ఈల్ ఈజ్ ఎ ఫిష్ జాడ్ ఫామ్ ఇనికి ఏం మిగిలింది ఇక్కడ ల్యాంప్రేస్ అండ్ హ్యాక్ ఫిషెస్ దీస్ టూ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫార్ దిస్ సైక్లో స్టోమ్స్ జాలెస్ ఫామ్స్ what will you look for to identify the sex of the following now this is an interesting point sharks lo male sharks lo claspers untai pelvic fins uh, margins lo they are useful for copulation so avi emti ani adugutunadu male sharks claspers and pelvic fin this is the right answer female ascaris curved posterior end undadu male ascaris lo untundi male frog capillary pad on first digit of hind limb kadu fore limb lo untundi female cockroach anal cerci kadu front lo untai male cockroach lo aithe anal styles untai your answer is male shark claspers and pelvic fins so what are claspers of male shark ante they are um, productions they are formed by pelvic fins any modifications of